Dobrodošli u Ohrid i u ovom prelijepom putovanju. Putovanje je bio zaista lijep, ali let je bio katastrofalan. Imali smo toliko puno turbulencija kao što se može dobro vidjeti na ovome snimku. Ali smo, hvala Bogu, sletjeli. Otišli smo odmah u naš hotel, imali smo predivan pogled iz naše hotelske sobe i nakon što smo se odmorili smo krenuli u centar da bi kupili neku sitnicu za večerati i meni karticu dopunjenu sa internetom. Predveče smo također posjetili crkvu Svetoga Nikole koji se nalazi odmah u blizini našeg hotela. Crkva je bila zatvorena, ali smo sljedećeg jutra ponovo otišli u ovu crkvu i tada je bila otvorena. Tako da možete i vidjeti i unutrašnjosti crkve. Zidana je od čvrstog materijala, kamena i krečnog matera. Interesantna činjenica vezana za ovu crkvu je da je tek u zadnje vrijeme bila fresko opisana. Odmah poslije smo krenuli u stari grad. Šetajući se kroz uske uličice, naišli smo i čak i na radnju filevi gdje možete naći originalne ohridske bisere. Dok smo se šetali, smo naišli na ovu crkvu posjećena presjetoj bogorodici Bolničkoj. Na sjevernom zidu Naosa sačuvane su freske mučenika Nestora, Dimitrija, Georgija i presvete bogorodice. Iznad njih u drugoj zoni nalazi se šest medaljona sa svecima do pojasa. Evstatje, Avksentje, Evgenije, Mardarje, Orest, a šest je neprepoznatljiv. Datum izgradnje crkve nije dokumentovan, ali se prema arhitektonskim i likovnim karakteristikama vjeruje da je sagrađena u 14. vijeku. Ovdje vidite stare grobove, ali se ne zna ko je sahranje na ovim mjestima. Mještani vjeruju da ovdje počivaju monasi i da je ova crkva prije mnogo vijekova bila jedan manastir. Crkva se nalazi pored starih gradskih zidina kod donje porte. I susjedna crkva Svetog Nikole također ima naziv Bolnička. A obi imaju taj naziv po tome što su služile i kao bolnice, gdje su vršeni zdravstveni pregledi putnika koji su kroz donju kapju ulazili u srednom vjekovni ohrid. Kao što sam već rekla, pored crkve i prestupog rodice bolničke se nalazi crkva Sv. Nikoli Bolničkog, koji je sagrađen početkom 14. vijeka.
Iznad južnog ulaza ostavljeno je pravo ugaono u okvireno polje za natpis, koje je međutim prazno. U polju iznad zapadnih vrata ispisana je molitva za zaštitu hrama, a prvi put se spominje ova crkva u dokumentu iz 1342.–1345. godine za imanja crkve sveta pogorodica Perivlepta. Ove uske uličice čine ohred veoma posebnim. Naišli smo na crkvu svetog Nikole Gerakomija, ali je bila zatvorena. Saznali smo da postoji i drugi ulaz u crkvu, direkt ispod crkve Svete Sofije, pa smo prvo otišli u crkvu Svete Sofije. Hram Svete Sofije ima dugu istoriju. Podignuta je u 11. vijeku i bila je mnogo vijekova sjedište Ohridske arhijepiskopije. U vrijeme vladavine Osmanlija je crkva pretvorena u džamiju. Freske su bile pokrivene malterom i umjesto krsta su postavili minoretu. Tek kada su Turci napustili ove krajeve je ova crkva vraćena u prvobitno stanje. Bilo je zabranjeno snimati unutrašnjost crkve tako da vam to ne mogu pokazati. Ali ono što mi se nije dopalo jeste da se plaća ulaznica. 150 denara jedino mještani i hodočasnici ne moraju da plaćaju. Našli smo ulaz u crkvu svetog Nikoli Gerakomija. Interesantno je da je ova crkva ni do dan danas nije potpuno freskopisana. U hramu se nalazi vrijedan rezbareni ikonostas rađen 1862. godine od strane debarskih zanatlija koji je proglašen zaštićenim spomenikom. Iste godine je ikonostas oslikao poznati ikonopisac Dičo Zograf. U ovoj crkvi se nalazi i veliki broj ikona koji su postavljene na zidovima. Godine 1952. ovdje su prenijeti ostaci mošću Svjetog Klimenta Ohridskog, koji su ponovo vraćeni u crkvu Svjete Bogorodice i Perivlepte 1991. godine. Svratili smo i drugu radnju filevi jer su ovdje imali više izbora i onda smo dalje produžili do naše sljedeće crkve. Naš sljedeći cilj je bila crkva Presvete Bogorodice Perivlepta, ali sam ugodala direkt pored ove crkve malinu crkvicu posjećene svjetome Dimitriju, pa smo odlučili prvo obići ovu crkvu. Ona se ubraja među manje ohridske crkve, podignute i freskopisane u 14. vijeku. O gradnji ove jednobrodne crkve sa trostranom oltarskom apsidom nisu sačuvani istorijski podaci. Pošto je crkva bila zatvorena, nismo se dugo zadržali u njoj, pa smo dalje produžili ka crkvi presvete bogorodice i perevlepte. Ona je podignuta u 13. vijeku, za vrijeme vizantijske vlasti u Ohredu. Nakon uspostavljanja osmanske vlasti i pretvaranja obližnje crkve Svete Sofije u džamiju, crkva bogorodice perevlepte je počela da bude novo sjedište Ohridske arhijepiskopije. Uslijed pretvaranja stare crkve svjetog Pantelemona u džamiju, mošti svjetog Klimenta Ohridskog prenijete su upravo u crkvu Bogorodice Perivlepte, koja od tog vremena počela da se naziva i crkvom svjetog Klimenta. Njegove mošti su kasnije vraćene obnovljene u crkvu svjetog Klimenta i Pantelemona, nakon čega se za crkvu Bogorodice Perivlepte ponovo ustalio njen osnovni naziv. Ovo je bila jedina crkva od onih crkvi koje naplaćuju ulaz, u kojoj smo stvarno i platili 
u laznicu. Direkt iza crkve Presvjete Bogorodice Perivlepti sam ugodala jednu crkvicu i obavezno sam otišla do nje da vidim kom je posjećena. Na nadpisu piše da je posjećena svetom caru Konstantinu i carici Jeleni i da je podignuta u 15. vijeku. Sa arhitektonskog stanovišta ova crkva je jednobrodna sa poprečnim polukružnim svodom. Kasnije je na južnoj strani dozidana mala kapela posvećena sveto velikomučenici Paraskevi. Unutra je cijela crkva živopisana, ali nažalost je bila zatvorena tako da nismo mogli da je posmatramo iznutra. Nakon posjete ovim trim crkvama smo odlučili da napravimo jednu pauzu. Ugledali smo jedan maleni market, kupili i neke sitnice, sjeli na jednu banku i odmorili se. Pa smo krenuli dalje ka crkvi Svetog Klimenta i na putu smo ugledali ovu malenu crkvicu. Crkva presjede bogorodice je Pandanos. Se nalazi iznad čuvenog Ohridskog amfiteatra. Sagrađena je na temeljima stare srednjovjekovne crkve. Jedin je dio crkve koji je friskopisan je na oltarskom dijelu i to je freska presjede bogorodice. I ova crkva nije bila otvorena. Crkva svjetog Klimenta i Pantelemona se također naziva Plaošnik. Ona je replika starije crkve svjetog Pantelemona koji je podigao svjeti Kliment Ohridski u 9. vijeku na istom mjestu na temeljima velike petobrodne ranohrišćanske bazilike. 916. godine poslije smrti svjeti Kliment je sahranjen u podu crkve u grobu koje je navodno sam pripremio. Crkva Svjetog Pantelemona je više puta obnavljena se do 15. vijeka, kada su je konačno srušili Turci i na njenim temeljima podignuta džamija, poznata kao i Marit džamija. Mušte Svjetog Klimenta su bile prenijete u crkvu presvjeti Bogorodice Perivlepte. Krem 2000. godine je započeta restauracija ove crkve i nakon što je ona bila sagrađena su ponovo vraćeni mušti na svoje mjesto. Oko crkve još radi na iskopavanjima ostataka ogromne petobrodne jerano hrišćanske bazilike koja je tamo prijethodno postojala. Ono što mi se i na ovom mjestu nije dopalo jeste da se i ovdje plaća ulaz. Također 150 denara, a jedino mještani i hodočasnici ne moraju plaćati. Naš put nas je vodio dalje do crkve svetog Jovana Kanea. Ona je jedna od najpoznatijih crkvi u Ohridu. Postoji pisani zapis o istoriji crkve. Jedino u nadpisu sačuvanom iz crkve svetog Konstantina i Jeleni u Ohridu pominje se njiva i sela Leskovec kao vlasništvo crkve svetog Jovana Kanea koje se graniči sa imanjem crkve svetog Konstantina i Jeleni. Ovo potvrđuje postojne crkve prije 1447. godine, kada je napisan nadpis. Dok smo se spuštali ni stepenice dolje do plaže, sam ugledala s desnu stranu jednu malu crkvicu. Na nadpisu piše da je posvećena rođenju presvete bogorodice i svetoj petki. O istorijskim podacima nisam pronašla nikakve informacije. Nismo se i dugo zadržali u ovoj crkvi, nego smo dalje produžili do starog grada.
ono što mi se mnogo dopada kod Ohrida jeste da na svakom ćošku možeš pronaći jednu crkvu. Kada ste u Ohridu, vam apsolutno ne treba auto. Sve možete obići pješke. Naišli smo opet na crkvu Svete Sofije. Predveče sam uživala na ovom predlijepom pogledu na Ohridsko jezero. To se stvarno ne može opisati, niti dovoljno pokazati preko ovih videa koliko je samo čarobno ovo mjesto. Ja mislim da nije ovo jezero, ni sam Ohrid ne bi bio toliko lijep. Sljedećeg jutra smo odlučili da posjetimo liturgiju. Zaznali smo da liturgija ovdje počinje u 7 sati. To je bilo tamo jer u 10 sati nam ide brod do Svetog Nauma. I tako da smo očili prvo u crku Svetog Nikole, ali vidjeli smo da se nije služila liturgija nego molitve jutarnje, odnosno molitve prije liturgije. I ostali smo do tog momenta prije nego što je počela liturgija jer tamo smo tad morali da izađemo, da idemo do broda. Kada smo došli do broda, rekao su nam ljudi tamo da tek u 11 sati kreću. I šta ćemo mi sad raditi sat i po vremena? I onda smo odlučili da pozitimo u crku presto Bogorodice Kamensku. Bilo nam je drago i neočekivano da je liturgija bila u toku, došli smo taman kada se vršilo pričešće. Uglavnom što se tiče ove crkve, ona je podignuta u 17. vijeku, a proširena je u 19. vijeku. Ovo je jedna od rijetkih parohija u Ohridu u kojoj se redovno služe bogosluženja i u kojoj postoji aktivan parohijski život. Saznala sam od strane mještana da u ovoj crkvi često organizuju poklonička putovanja u posjetu drugim manastirima u Makedoniji. I došlo je konačno vrijeme da se ukrcamo na brod. Vozili smo se sa brodom kompanijem Aleksandrija i povratna karta po osobi je iznosila 15 eura. Ovo vam je Bay of Bones, rekonstruisano selo sa nastampama na šipovima i predmetima iz bronzenog i gvozdonog doba pronađenim u Ohridskom jezeru. Iako inače nisam ljubitelj muzeja, ipak je bilo interesantno prolaziti kroz ove objekte. Nastavili smo našim putem ka manastiru Svjetoga Nauma. Ja vam ne mogu toliko dobro pokazati kako predivno izgleda Ohridsko jezero. Iako su fine, ove snimke koje možete da vidite uživo izgleda hiljedu puta bolje.
imali smo mogućnost da prođemo pored manastira Presvet Bogorodice Zahumske. Nažalost, nismo svratili u ovaj manastir, ali mi je ipak bilo drago da je mogu posmatrati iz daljine. Ona je podignuta u 14. vijeku i interesantno je da samo možeš putem broda doći u manastir. I konačno smo došli u manastir Svetoga Nauma. Ovaj manastir je jedan od najznačajnijih manastira u cijeloj Makedoniji. Podiknut je u desetom vijeku, a osnovu ga o sam Sveti Naum koji je u njemu i sahranjen. U ovom manastiru se i dan danas dešavaju mnoga čudesa. Iza manastirske prodavnice sam pronašla ulaz u ovu kapelu. Vidi se da je novo izgrađena i možete posmatrati freske koje opisuju život svetoga nauma. Da li ste znali kada sa vjerom pristupite moštima Svetog Nauma i položite vašu glavu na njegov grob da možete čuti njegov otkuca iz srca? Ispod manastira Svjetoga Nauma se nalazi crkva posvećena Svjetoj Petki. Iza crkve izvire voda. Narod smatra da ona ima ljekovitu moć. A ono što je najinteresantnije jeste da ta voda se uljeva u mala jezera koje se onda uljevaju u Ohridsko jezero. Ovo je moja druga posjeta u manastiru Svjetoga Nauma. I kao i prvi put i ovaj put mi se ne dopada da su sve više i više pretvorili ovo mjesto u jednu turističku atrakciju. U sklopu tog cijelog manastirskog kompleksa se nalaze restorani, jedan hotel, plaža gdje ljudi mogu da se kupaju. Mani sve to ne doliči jednom manastirskom kompleksu. To treba da bude duhovna oaza, jedan duhovni centar gdje ljudi dolaze da se duhovno porovi, a ne da još sebi nanesu grijehova. Ukupno smo proveli dva sata u ovom manastiru, pa smo se polako vraćali nazad za ohrid. Sa nama se je vozila jedna slovenska grupa, i imali smo priliku da se upoznamo sa nekoliko ljudi iz te grupe, tako da nam uopšte nije bilo dosadno dok smo se vozili s brodom. Sljedećeg dana smo ponovo svratili u crkvu presvete bogorodice bolnički da bi se pozdravili sa jednom dragom osobom koju smo neki dan upoznali. Također smo i htjeli otići opet u crkvu svetog Nikoli Gerakomija da i tu posjetimo drage osobe koje smo upoznali, ali bila je zatvorena. Tako da smo dalje produžili do ove crkve. Nju sam vidjela neki dan kada smo prolazili tim pravcem, ali nisam znala kuda se tačno ide ka toj crkvi, tako da smo danas odlučili da je posjetimo. Crkva je posjećena Svetom Kozmu i Damjanu. Hram je podignut na mjestu starog sakralnog objekta. Prvo pisanim izvorima na ovom mjestu je postala stara crkva, također posjećena Svetom Kozmu i Damjanu. Sadašnja crkva prema natpisima na nekim ikonama u unutrašnjosti vjerovatno je podignuta u 19. vijeku. Ovdje sad vidite crkvu Svete Varvare. Istim putem smo neki dan prolazili i za linije sam ugledala zvono, ali smo jednostavno prošli mimo nje. Nismo uopšte skužili da je ovo crkva. Kapija je bila otvorena 
ali crkva je bila zatvorena. Na nadpisu iznad crkvenih vrata piše da crkva potiče iz 19. vijeka. I tu je upravo jedina informacija koju znam vezano za ovu crkvu. Dok smo se dalje šetali smo naišli na ovu crkvu koja je posjećena svetom Nikoli Čelničkog. Nema podataka o vremenu izgradnje crkve. Jedino što se zna da je podignuta na starijem sakralnom mjestu. Ovdje smo malo sjeli i uživali pogled na predivno Ohridsko jezero. Pitali smo dvije žene koje smo sreli ispred crkve, koje su pričali između se. Oni su nam rekle da se otprilike u dva sata otvara crkva. I došlo je konačno vrijeme kada smo posjetili zadnju crkvu u Ohridu. To je crkva Presvete Bogorodice Čelnička. Ona potiče iz 14. vijeka. Nažalost, kapija je bila zatvorena i nismo mogli uopšte da je vidimo kako izgleda, tako da sam vam otprilike ovako mogla snimiti njen izgled. Svidjelo mi se da smo se šetali kroz ulice u kome nisu bili turisti. Jednostavno sam imala te osjećaje kao da ja živim tu. Multipla! Pa ja šta? Vi vi sam već sad ljudi, šta je ovo? Na kraju smo odlučili da ipak pokušamo da još jedan put odemo u crku Sv. Nikoli Gerakomija i hvala Bogu bila je otvorena i mogli smo se sresti sa onim ljudima koje smo upoznali u ovoj crkvi. I tako se je završilo naše putovanje u Ohrid. Bilo je veoma zanimljivo. Ohrid nudi mnogo mogućnosti da posjetite pravoslavne svetinje. A znam da i van Ohrida i okolo Ohridskog jezera ima još dosta da se pogleda, ali mi nismo eto bili u mogućnosti da izađemo van Ohrida. Poročitala sam na oficijalnoj stranici aerodroma u Ohridu da se preporučuje 3 sata prije leta doći na aerodrom. Kad smo došli na aerodrom, sve je bilo mračno. Nakon dobrih 10-15 minuta nam je prišao čovjek od security, priječao je sa nama. To je bilo stvarno jedno veoma posebno iskustvo biti sam sam na aerodromu. Nadala sam se da će ovaj let biti bolji nego onaj s kojim smo došli, ali moram da kažem da je ovaj bio čak i gori jer smo imali još više turbulencija i stvarno je bilo strašno. Nadam se da ste uživali u ovome videu. Napišite mi vaše utiske i šta ste vi posjetili u Ohridu kada ste bili. Mi se vidimo u jednom novom putovanju. Zbogom, amin.